kakatanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. I mean, I mean sagot, 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 mga dumang suliranin ng taong bayan na lalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. I mean, I mean sagot, 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 at ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernatora ng Ilocos Norte, Governor I mean Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualde sa programa I mean, I mean sagot, 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 sagot. Magandang umaga mga kababayan, halo-halo ngayon na ay Webes, ikadalawampot isa ng Hunyo, alas 7 sa ating bayan. Ayan, mag-isa po ako ngayon umaga, ako naman, makulimlim na umaga, eh mag-isa pa, palaga naman ang lungkot-lungkot. Sana po ay samahan ninyo ako sa isang oras ng balitaan, chikahan at kumustahan. Ayan, magandang umaga sa mga listeners ng DWIC 882, mas todong lakas dito sa Metro Manila. Live rin tayo sa pinapanood ng viewers all over the world sa pamagitan ng Facebook page ng Governor Imi, Mayor Alfred Romualdez at DWIC sa aking official Facebook page. At bago natin simulan ng mga balitaan, batiin muna natin ang nagdiwan ng kaarawan noong ikalabing siyam ng Hunyo. Walang iba kundi ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Alam niyo ba na siya ay 157 years old na. Ayan naman, talaga naman, ang tunay na bayani ng ating uh, bansa, si Dr. Gat Jose Rizal. Sana huwag natin kalimutan ang kanyang uh, uh, legacy, ika nga, ang kanyang iniwan at pinamana sa atin, lalong-lalo na ang kabatakang Pilipino, higit sa lahat ang ating mga makabagong sangguniang kabataan. Ayan, kayo talaga ang pag-asa ng bayan. At seryosohin natin yan, alam naman natin. Salamat, salamat sa ating mga avid listeners at followers. Salamat muli kay Mayor Cristina Romualdez sa kanyang pag-guest nung lunes sa ating programa. Thank you, thank you, Kring. At malapit na ang fiesta sa Tacloban. Mamamatro na tayo at pupunta sa Santo Nino Fluvial Parade. Ang ganda ng Fluvial Parade, ang saya-saya. Ayan. At uh, kung nandyan kayo sa Tacloban, punta tayo at napakasaya. Meron pa tayong sanglaw ng mga ilaw. Ibig sabihin, uh, light parade naman sa gabi. Kaya puros happening. Alam mo naman, waray-waray. Walang tigil ng pagpa-party-party. Ayan. At nandito na ang paborito nating segment. Batiin natin ulit ang mga listeners around the world. Talaga naman. Very international ang ating palabas. Kumusta muna kay Lisa Aurelio? Rowena Aranas, Marlene Streller dyan sa Germany. Ako talaga naman, minamagdal ko mga pangalan. Katulad kahapon sa Ifugao, mali-mali lahat ng pangalan. At hindi naman tayo nagsasalita ng Ifugao. Pero trying hard. Ayan, buti hindi nagalit yung mga mayor. Ganoon din, kina Lloyd Baladitan Rabulan at nanding Saraosa, Qatar. Belen Pineda Valdez, Evelyn Fiesta Rasalan, and Danny Akdal mula sa Toronto, Canada. Ohio Guzay sa ating mga kababayan, Japan naman. Elizalde Rogacion, Nordic Kokubon, Lena Reyes, Eduardo Marcos. Say mo, may kamag-anak ako. Ano ba yan? Saan na yan? Mianora Ham Zamora, Jocelyn Javier Kanazawa, and Agnes Chua. Ayan. Naku, yung mga Marcos na naliligaw sa lahat ng sulok ng daigdig. Saan ba nakasik ng lagi mga aking mga lolo talaga naman? Lahat ng sulok meron yata. Magandang araw sa inyo, Angelica Baron, Manuel Lambino, Anami Gonzalez in London, UK. Naku, the old London town. Marilyn Alcaraz Trot sa Bermuda. Tay, kung puntahan yan, saan yan? Ray Navarro sa Freeport, Grand Bahamas. Wow! Parang maganda dyan at hindi makulimlim at ulan ng ulan. Eloisa T. Marcos mula sa Italy. Marcos na naman! Ano ba to? Naghanap ako ng kamag-anak, please. Kasi malapit na kami maubos. Iilan na lang kaming Marcos. Endangered species. Kaya kayo, kung mga Marcos kayo, please, andyan na kami. Hanapin na namin kayong lahat. Mag-reunion nga tayo. David Madrid from Hawaii. Lea Oscarson in Sweden. Indaying Janet Somoso. Las Vegas, wow. Hello, Malu Temple, Tarus May, Apple Po, Bain Hener Oliva, 
Elena Peralta, Olivo Celestino Marlin, and Zenny Navarro in Where Else, Hong Kong. Ayan naman. Ganoon din kina Nela Canonizado Tandok of Singapore, Arlito Valarita Mehoy, Conchita Villanueva sa Jeddah, and Rodel Kibada Bakaykay of Daman, Saudi Arabia, and Francisco de la Cruz sa Cosray, Micronesia. Oh wow, talaga naman maraming Pinoy dyan. At binabati din natin si Cherry Cobaribia sa Wakwak. Naku, Cherry, kumusta na? Buhay pa pala ang ating mga orig na loyalista. Edgar Mital ng Davao, Bridge yan. La Trinidad Benguet, halo-halo. Parang masaya dyan. Marina Martinez in Marina Bulacan. Noel Duavis ng Cebu. Inard sa Dimapilis Pulyon ng Cavite City. Tess Ponce ng Baguio. Yanely Puerto Codilla. In Clark Angeles City, Kudilya, galing mga ormok yan. Nako, napakadaming Kudilya, umabot ko sa Pampanga. Evangeline De Guzman of Imus, Cavite. Rafi Pellegrino of Cabalian, Southern Leyte. And Alexis Sanchez of Maasin, Southern Leyte. Ayan, tingnan mo naman. Kompleto talaga, mga binisaya. Region 8, mabuhay. Kumusta ke Eva Salatiel in Barbados. Ayun. Cecil Mejia sa Kuwait, Marlo Basiwa mula sa Marianas Islands, Marie Corpa, Jacalne mula Melbourne, Australia, Ronnie Cornico, Renato Cagin, and Lolit Gatan of California. Nako, by uh, Nueva Ecija ata yan. And Josie Padulas in Taiwan. Ngayon naman ay atin basahin ang iniwang pahayag ng ating mga listeners noong lunes. Mula kay Darling Shan Balmonte. Basta programa po ng Marcos, patok na patok, support all the way. Ako ha, ang bait ninyo. Mga amateur kami, hindi kami professional na uh, komentarista sa radyo. Trying hard lang. Marami lang daldal kayo talaga. Pero thank you very much anyway. Why not? Sabi naman ni Malu Templo, dapat siguro meron na talagang ganito lagi si Madam Ivy niya, Governor Ivy, para malaman ng kabataan ang mga nangyayari noon. Miss ko na din. Ang Nutriban noon, ako talaga nakakabusog ano, na imbang na bigat ay aming naka-Ilocano. Ayan naman. Thank you very much. Maraming maraming salamat, Juste and Nina. At uh, bagong racket ko to eh. Biglang uh, nagra-radyo-radyo kahit trying hard. Sige na lang. Isang paalala naman mula kay Debbie Santos. Ingat po sa mga kababayan natin sa Osaka, Japan. Lumindol po ng magnitude 6. Totoo nga, nakaka-nervyos. Ano, nakita natin yung mga matataas na gusali, talagang pagewang-gewang at uh, nagtumbahan yung gamit sa itaas ng kanilang mga mesa. Pero parang saray na yung mga tao, automatic ano, nagtaguan sa ilalim ng mga mesa at hindi gumalaw, hindi nagtakbuhan. Yung iba naman nasa kalye kaagad, bilib naman ako yung hapon eh, talagang ordinary na lang sa kanila yung uh, mga lindol na malalakas na ganyan. Pero ipagdasal natin na wala namang mapinsala sa ating mga kababayan. Mahirap na at napakaraming ng Pilipino sa Osaka, Japan. Ayan, patuloy po kayo magpadala sa amin ng mensahe tungkol sa inyong mga concern, katanungan, mga bagay-bagay na gusto ninyong maliwanagan. Sa pamamagitan ng comment section sa ating FB Live at pilitin natin na sagutin at kung hindi naman eh, i-share din ninyo yung mga inyong opinion yung inyong tingin ninyo at uh, inyong mga nakakatuwang mga happening sa iba't ibang sulok at sisikapin natin na i-ere kaagad at i-share din sa ating mga kaibigan maraming maraming salamat po Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island Hopping Tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous crocodile farm. At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us on our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. Trending 
na balita. Ayan, umpisa na natin ang ating mga trending nagbabagang balita ngayong umaga. Narito ang ating mga bumabanderang national headlines. Ang uh, walang kupas na abala sa tambay. Ano nga ba itong ibig sabihin itong tambay na talagang uh, abalang-abala ang lahat at napakabilis naman ng ating pulis. Eh. Umabot na daw ng higit na 7,000 na na inaaresto sa, ila, sa loob lang ng ilang araw mula nung sinabi ni Presidente. Yung tambay, talaga naman, ano ba ibig sabihin ng tambay? Eto, at uh, pwede ba talagang hulihin lamang yung mga uh, mga tambay dyan sa daan? At uh, clarify ngayon ni uh, Hepe ng uh, PNP, si uh, Oscar Albayalde, na yung mga tambay ay hindi inaaresto simple lamang para sa loitering ika nga dahil sa direktiba ni Presidente na hulihin sila lahat. Kundi, ang paliwanag ng pulis eh hindi daw dahil sa utos ng Presidente sapagat hindi naman ng Presidente ang gumagawa ng batas na sinasabi. Kundi, na talaga naman ang loiterers are arrested due to the violation of local laws. Dahil alam niyo yung ating revised penal code, hindi na siya criminal Uh, yung vagrancy and loitering. Iba na kasi ngayon. At uh, pag uh, may local ordinances, yun ang sinasabi ni Presidente. At yun din ang inaaksyonan ng ating kapulisan. Kaya uh, hindi lang yung tambay-tambay na nagkakalat sa daan, kundi yung mismong violation halimbawa ng anti-alcohol at uh, nagiinuman sa public places o di kaya nagi-smoking na alam naman natin anti-smoking na talaga yung buong bansa o di kaya nakahubot-hubad causing scandal at uh, kung ano-ano pa sa ating iba't ibang daan. So, you're not, they're not arresting these people because of the word tambay na bystanders nila. They are being arrested dahil may violation mismo ng local ordinance. Not because they're just hanging around. O tama naman yun. Kasi mula nung June 13, uh, ang presidente nag-order na potential trouble for the public itong mga tambay. Ayan, pinahihigpitan ng ating presidente, otoridad, laban sa mga tambay. Pero, eto nga, maraming nagre-react ng todo dahil sinasabi baka ito na naman ay uh, pa pamamaraan ng pag-aabuso at uh, in effect, may martial law na naman. Talaga naman, eto nga daw na bakit nagkakaganon. Eh, ang atin naman, talagang labag sa batas ito, matagal nang nandyan sa ating mga panukala at nandyan naman sa ating uh, local ordinances, hindi nga lang nasusunod. Pero higit na 7,000 na nandyan, sa totoo lang, um, tayo naman, eh, naniniwala, may ibang mga munisipyo, katulad ng Davao, uh, eh, meron rin silang curfew for minors na mandatory. Ayan. For example, yung uh, Davao at uh, ibang uh, bayan dito sa Metro Manila, 10 o'clock ng gabi hanggang 5 a.m. Eh, talagang walang nagkakalot sa mga kalsada na 18 years old and below. Ayun, tapos may liquor ban naman talaga tayo sa public places, lalo nang lalo na yung pagbebenta ng liquor at alcohol sa mga kabataan. Dapat sana talagang uh, ini-implement ito ng todo kasi na malaking problema to. At um, sabi nga ng mating mga parents, eh, talagang... Um, yung mga kabataan mismo ay napipinsala, napapahamak, hindi naman nila alam kung ano nangyayari. Although, of course, yung ating mga uh, Commission on Human Rights nagsasabi na dapat tigilan na daw ang operations na yan. Eh sa akin naman, ewan ko sa inyo ha, mag-comment kayo ating mga kaibigan at mga nakikinig. Ano ba ang tingin ninyo dito sa tambay operation? Sa totoo lang, palibas sa lokal kami. Uh, galing ako sa probinsya sa bilang governor, galing naman si Presidente Duterte sa Davao City bilang local mayor. Eh alam naman natin kung minsan talaga yung tambay, lalong lalo na pag babae kang pauwi, mga estudyante, mga dalagita natin, yung mga retail, yung mga shopkeeper, mga tindera sa ating iba't ibang uh, uh, lugar. Lalong lalo na yung mga call center at yung mga BPO operators pag uwi mo na talagang hating gabi at nakaambag dyan lahat ng mga lalaki na parang nag-iingay, uh, naglalasingan, mga shirtless, ika nga. E eh, anong gagawin mo dyan? Eh, talagang ninenervyos ka. Mabuti nga pag pauwi ka na walang ilaw at nag-aantay ng masasakyan, e eh, talagang maklir yan. Yun talaga naman sa totoo lang. Eh, nakakatakot naman talaga. Eh. So, eto nga, 
Yun ang tinatanong ng iba kung uh, tama ba ito o hindi. Pero sa tingin ko, sabi naman ng ating kapulisan, kung may papaliwanag, alimbawa, na meron ka naman dahilan sa pagtatamba, sa pagpupunta doon sa kalsada ng uh, oras na oras de peligro, eh hindi naman naaaresto hino dadamputin. Hindi naman basta ganun. Kaya ta uh, eto nga, uh, maraming opinion diyan, uh, yung uh, atin naman eh talagang para sa mga kababaihan uuwi ng gabi, eh talagang tuwa-tuwa naman kami na talagang walang nakakalat sa daan kasi nakaka-nervous talaga, hindi mo malaman kung anong gagawin nila. Eh yung uh, yung mga iba naman talagang uh, natutuwa rin dahil Uh, ang ingay-ingay naman, di ba? Meron pang silent night legislation, yung sobrang ingay ng karaoke, nagkakantahan ng gabi, eh talagang hindi ka makatulog at hating gabi na. Lalong-lalo na yung ang sinasabi nga, pag nakainom, eh, di ba? Yung deadly song na My Way. Ako yung My Way na yan, ilan na, magkakarenta na rata, the murderous song of My Way. Pag disintonado, eh, nadadali, pag bihira, aabot na yata ng karenta. Mabuti na, hindi talaga ako marunong kumanta hindi ako ma madadali ng ganyan. Eto nga, so uh, eto, there are so many issues tungkol dito, pero sa tingin ko, unang-una, talagang uh, maraming sektor, katulad ng kababaihan at katrabaho at inaabutan ng gabi, na tuwan-tuwa. Yung ibang uh, barangay kapitan, katulad ng mga mayor at iba pang lokal, eh, happy din tungkol dito. At uh, alam natin na ibang parents naman, Natutuwa din kasi uuwi na yung mga bagets nila ng tamang oras dahil uh, kung minsan hindi mo mahanap na gumigimik yung mga bata. Hindi ko naman sinasabi na yung mga inosente ay dadamputin ng basta at dadalhin sa presinto, aaresto rin. Hindi naman po pwede yung ganun dahil uh, labag naman sa karapatang pantao. Pero sa kabila nito, kung talaga namang nanggugulo o maingay o nakakapinsala o nananakot na ng iba, eh palagay ko naman, ayos lang naman yan. Yun nga lang, wag, uh, wag naman na uh, masyadong uh, um, pinapakalat miski yung mga nagdadaldalan uh, lang sa harap ng bahay nila o yung mga call center agents na pauwi naman talaga at may dahilan naman talaga na nandyan sa daan pag uh, late. Eh talagang uh, okay naman yun. So, eto nga, kung tutuusin, marami rin nagtatanong bakit pa daw yung kapulisan ay uh, ang nag implement nito. Eh talaga naman kung minsan, alam naman natin na ang totoo, yung mga barangay tanods natin, yung BPATs natin, pwede naman sila na mag-implement ng mga local ordinance. Ang problema, madalas, lalo na pag nakainom, pasaway talaga tayo eh. Pasaway eh, pag hindi naman pulis eh, babatukan pa yung pobreng tanod. Talaga naman mahirap yung uh, dito sa Pilipinas. Alam naman natin ang ugali natin, pag hindi rin pulis, eh, talaga hindi papansinin. Baka tulak pa sa kanal, katulad sa amin, pambihira. Meron rin nagsasabi, pwede rin citizen's arrest. Totoo naman yun, pag may dahilan, eh, talagang miskisino, miskisinong citizen, pwede rin arestuhin yung mga nanggugulo. Pero eto nga, ang ginawa ni uh, Presidente Duterte, na yung mga kapulisan natin, na sila mismo ang uh, nag implement ng local ordinances. Pero palagay ko, tulong na yan, kasi sooner or later, aatras din ng mga kapulisan dyan, napakadami ng trabaho. And uh, kinakailangan siguro na i-turn over na rin yan sa lokal at maging responsable tayo sa pag-i-implement uh, ng ating mga sariling local ordinances. Ayan. So, eto yung issue natin ng uh, katambayan. Ang akin din, ha, by the way, ha, meron akong sariling crusade, ika nga. Dahil itong mga kabataan na nagtatambay, walang katapos na nagimik gabi-gabi, nagiinuman pa. Eh, para sa akin, isa yan sa malaking dahilan dito sa epidemya ng teenage pregnancy. Kaya uh, para sa akin, ayos na rin yan eh, kung uh, at least wag lang abusuhin ng todo-todo. Dahil itong um, pagbebenta ng alkohol sa kabataan at walang katapos ang kalat sa daan, eh talagang isang dahilan yan sa teenage pregnancy. Katoliko nga tayo, bilang isang bansa, napaka-religious ng Pilipino, pero bakit dagsa-dagsa na ngayon ang ating statistics tungkol sa mga nabubuntis na kabataan? Pinsala sa kanilang kalusugan, pinsala para sa ating lipunan dahil hindi napapangalgaan ang ating mga uh, mga Uh, mga kabataan ayun kaya ta uh, sabi nga nila pag may alak may balak talaga naman eto nga ang problema kaya ta uh, kinakailangan medyo tignan natin yung tambay na yan pero 
In the meantime, sang ayo naman tayo kay Presidente at uh, maingat naman yata ang ating kapulisan. Mukhang iisa pa lang ang issue sa Makati ng isang call center agent na siyang uh, inaresto dahil nagkakalat sa daan at nagprotesta. So, tingnan natin yan. Pero maliban dyan, eh, mukha namang walang report o reklamo tungkol uh, sa tambay, kundi natutuwa ang kababaihan, natutuwa ang mga kabarangay uh, at uh, barangay uh, captains dahil sa tulong na binibigay sa kanila. Okay, meron na naman. Ito yung ating mga OFW at uh, yung ating mga kaibigan sa abroad. Natutuwa naman dito sa development na ito. Dapat uh, daw ang Manila ay hindi lamang maging capital city ng Pilipinas sa ilalim ng federal government ayon sa ating Chacha panel member. Ayan. Hindi na raw Manila necessarily ang capital ng Pilipinas. Maari magkaroon ng bagong capital. Yan ang iminumungkahi ng federal na pamahalaan, sinabi ng isang membro ng Charter Review ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes, ikalabing dalawa ng Hunyo. Ayon kay Attorney Rowan Libarios, isang miyembro ng Consultative Committee on Charter Change. Aba, classmate ko to, naging congressman to, kasama ako to. Nung 11th Congress, kumusta na? Apo, Rowan Libarios, talang constitutionalist dyan, expert siya dyan. Walang utos sa ilalim ng iminumong kahing charter na ang Maynila o Metro Manila ay dapat na maging kapital ng bansa. We have not decided on a federal capital. We are open to proposals. Just like in other countries, pwede naman na iba yung capital, pwede din admin and commercial center. Sa bakit totoo yun? Hindi ba yung commercial capital sa Amerika ay eh, New York eh. Pero ang layo-layo ng Washington DC kung saan makikita ang political or admin capital ng, ay, ng US. Sabi ni Libarios, ang Clark Pampanga ay maari maging isang magandang administratibong sentro considering the advocacy na maglipat ng ilang mga tanggapan ng pamahalaan sa Pampanga area. Oo, nakikita natin yung DOTR at si Secretary Art Tugade ay nauna na na lipatin ang DOTR, yung Department of Transportation, dyan sa Clark. Kung sa bagay, doon naman yung airport. Bakit naman hindi doon? Dagdag pa ni Barrios, that will ease the traffic in Metro Manila for sure. Totoo naman. Grabe na talaga. Or maybe we can have a capital in Cebu. O maganda rin yun. Napakaraming Cebuano. Talagang siya yung sentro. Hindi lamang sa Visayas, kundi sa Mindanao pa. Inumungkahi niya na ang layunin ng federalismo ay ang pagpapamahagi ng kapangyarihan sa mga rehiyon. Oo naman. Tama yun. So anong tingin ninyo? Okay ba yun? Siguro mas okay din na meron tayong capital, uh, na political capital, at at the same time, meron rin naman mga commercial centers katulad ng Cebu. Obvious ba yung Davao din? At uh, lahat ng mga booming industries sa Southern Tagalog, nakikita natin talagang siksika na rin yung mga iba't ibang syudad. Bakit hindi? Eh, kami naman sa Norte, sa Angkaya, ako naman. Talagang uh, ang sikip-sikip na nung San Fernando La Union at ang uh, Pangasinan ay kaya laki-laki. Andyan pa ang uh, Tugegaraw na malaki na rin at booming na booming sa ilalim ng mga pamamahala ni uh, Mayor uh, Jeff Soriano at lahat ng katropa natin dyan. Kaya uh, eto nga, uh, magandang idea yan. Ano sa tingin ninyo na marami? Oo, hindi Maynila ang capital ng Pilipinas. Parang okay din ano, para marami tayong mapuntahan at uh, mas madali ang pag-a-access ng serbisyo ng gobyerno kapag nasa Visayas ka, dihamak mo mas madali kung nasa Davao o di kaya kung nasa Cebu ka, eh di doon na mismo. Pwede mo nang uh, kunin lahat ng papeles mo. Hindi katulad ngayon, napunta tayo ng punta sa Maynila, traffic-traffic sa Maynila, bagal-bagal ng uh, serbisyo at talagang mapipilitan ka maghintay ng ilang araw dito nakababad sa syudad. Kaya eto, eto talaga, magandang idea rin to pero ang pag-aralan ng maigi kasi nakita rin natin uh, may mga bayan kung saan hassle naman kasi pagkalayo-layo naman ng uh, lugar nila at napilitan pa silang gumastos para magtatag ng uh, panibagong uh, capital katulad ng uh, alam natin yung uh, Canberra sa Australia medyo hassle pumunta doon kasi wala namang pupuntahan medyo hassle din sa Brazil yung tinatawag na New City of Brasilia Medyo talagang uh, maraming nayayamot kasi pupunta ka pa ron, eh wala naman makita doon. Kundi talagang pa-follow upin mo lang yung uh, gobyerno, yung mga papeles, yung mga kailangang kausap. So, tignan natin. Magandang mungkahi to. At uh, parang naliliwanagan na literal 
literal ang pamamahagi ng kapangyarihan dito sa Pinas. Hindi lamang yung uh, daldal na federalism, kundi talagang mismo yung iba't ibang syudad na sariling kapangyarihan na tumulong at magbigay ng serbisyo sa ating mahumayan. Ayan, pag-isipan natin yan. Parang magandang debate rin yan. Tingnan natin at saan ang mga lugar na ito. Dahil oportunidad talaga yan na mabawasan ang gulo dito sa Maynila at ang traffic na parang talagang wala ng katapusan at wala ng solusyon. Okay, thank you very much. Aimee, sagot, 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 sagot. Deals happen only at Isuzu Genkars. Isuzu Genkars after sales quality service. Isuzu Genkars. Ito ha, ano ba? Loka, ano ba? Hirap na hirap na tayo sa ating medical bill, sa pamimili ng gamot, at sa pagpasok sa ospital ng mga palpak. Naku naman talaga. Ako nang una magre-reklamo rito, nakakahiya yung mga public hospital natin. And yet, eto na, nakakabwis ito. Umagang-umagang, nakakabad mo da. Panibago na naman, irregularidad sa DOH. Parang hindi pa sapat yung debaksya na yan. Nakakainis. Pagkatapos nung isang linggo, 10.6 billion feel health mula sa senior citizen. Ngayon, eto na naman, another billion-billion na scam. 8.1 billion na proyekto para sa mga barangay health stations. Ano ba? Wala magkatapusan to. Talaga naman, ano ba ito? Makakarma naman itong mga ito. Imagine yung mga medisina, mga gamot, mga ospital. Ano ba ito? Ayon kay Health Secretary Francisco Duque nung lunes, natuklasan niya ang higit na namang irregularidad sa kanyang departamento at nangako siyang heads will roll. Ayan, parang narinig ko na yan. Gas-gas na yan. Big names, small names, past and present. Sinabi ni Duque, I try to give the persons involved the benefit of the doubt. I am saddened and disgusted that the Filipino people are being shortchanged by the very people who were supposed to serve them. Iniutos ni, ni um, Duque, ang isang masusig pag-access ng bawat barangay, ano to sa pangunahing pangangalaga gamit ang pampublikong paaralan pang elementarya bilang mga natukoy na lugar. Ang labo naman, 8.1 billion. Eh, may elementary school naman sa kasulok-sulukan ng mga bukid. Bakit magagawa ng barangay health station? 8.1 billion, idadagdag lang sa eskwelahan. Pero ang sabi naman ng dating Secretary of Health, Janet Garin, ang sabi naman niya, eh, talaga namang uh, uh, wala naman daw yan. At uh, ang nangyari, yung... Uh, contractor or ang delivery para ang labo nito. Ang dapat managot kasi wala pang 200 plus ang nabuo sa 5,700 na barangay health stations. Ano ba ito? Wala ng katapusan. Grabe kung i-add up na natin ang halaga ng Denvaxia, ang halaga ng PhilHealth Senior Citizen Scam na 10.6 billion pakatapos ito pang barangay health stations na 8.1 billion Nako, laking tulong na sana niyan para sa ating mga libreng gamot na kulang-kulang sa ating mga, siguro yung kaya dati Senator Pab Flavier uh, sa Benguet, medyo okay din yun. Pero, mabibilang sa isang kamay talaga yung maaayos natin public hospital. Nakakahiya tayo. Ito talaga ang uh, pangunahin na kailangan ng ating mga tao at uh, na uuwi na lamang sa scam. Nakakangit-kit naman to Talagang iinit ang ulo mo pambihira at talagang uh, bukang hybrid na hybrid na rin ang ating um, Department of Tourism kawawa naman, nababawasan na ng, ng ganda Nako, talagang hindi na maganda at uh, nakakunot lagi ang noo ni uh, Secretary Berna Romulo Puyat talagang uh, galit na galit na yata si Berna at uh, sabi napakarami niya natutuklasan it's shocking daw, sabi niya, iiyak na daw siya it's shocking, it's not fun in DOT at uh, napapaiyak na daw siya sa hirap dahil uh, uh, ma-shock ng todo na hindi na makagalaw. Uh, sabay pa ng ilang asek at yusek na mukhang ayaw magbitaw. Ano ba ito? Nauuso yata ang kapal moksa. Yung sa ERC rin ha? Yung ERC, nakailang kaso na eh. Ayaw pa rin magbitaw kung bihira itong buhay na to. Uh, kaya kung ayaw na sa'yo, eh, diwag. Talaga naman. Ano ba? nakakahiya itong ginagawa natin. So, yun nga, narami tayong, uh, narami tayong mga balibalita na hindi naman ka nais-nais talaga kung tutuusin. Uh, mabuti naman, ang kabutihan lamang, eh meron tayong mga public officials ngayon na walang takot at walang pagod sa pagsusuri, pag-iimbestiga. At least, ituloy-tuloy sana nila para malaman natin kung totoo nga ba ito 
at sino ang dapat managutan. Ayan, yan ang importante talaga sa atin. And uh, I hope, I hope this uh, carries on and we're able to find the uh, end of the whole story. The longest day of the year, pinakamahaba ang araw, ang, uh, ang, uh, ang uh, daylight hours is very long. So therefore, ayan, another universal truth that God could have a hand. Enjoy this blessed day, ayan. Talaga naman, from Mayor Bening Tesoro of San Manuel Tarlac. Ayan, Mayor Bening, updated kayo. Ha? This is the summer solstice and we should enjoy. Sa ibang mga bansa, parating may piyesta sa araw na ito. Kasi nga, napakahaba ng araw. Uh, sa enterong uh, taon, ito na yung pinakamahabang araw. So, thank you very much, Mayor Bening Tesoro. And, uh, eto, marami pa tayong mga balibalita. Pero... Uh, mukhang kailangan muna maghanap buhay. Teka muna, at huwag kayong bibitiw. Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island Hopping Tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous Crocodile Farm. At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us on our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. Hala! Nako, eto na, sabi sa Congress daw sa House of Representatives, iniisip na na ihahain ulit ang restoration of the death penalty for acts of terrorism. Sa totoo lang, medyo overdue na yan. Pero ang alam ko, yung Senado ang nag-object dyan eh. Pasado na sana yan eh. Nagkaloko-loko naman sa Senate. Marami talaga nag-object. Ayan. Inihain ang House of Representatives restoration kasunod ng pag-aalin lang ng Department of Justice and Department of National Defense sa constitutionality nito. Sa isang pulong ng technical working group, pinatasa ng pag-aralan ng panukalang pag-aayos ng Human Security Act 2007 na i-reveal na ang DOJ at DND ay hindi pabor tulad ng pinapanukala ni uh, Pangasinan Representative, ayan, si Espine, Representative Amado T. Espino Jr., House Bill 7141. Bakit naman? Bakit sila hindi pabor? Sa ilalim raw ng nasabing bill, life imprisonment or death penalty ang ipapataw sa mga aksyon katulad ng conspiracy to commit terrorism, proposing to commit terrorism, inciting to terrorism, to a terrorist organization. Ang penalty ay life imprisonment. Sabi ng senior administration lawmaker, we want a law that meets the end of law enforcers against terrorism while at the same time ensures the protection of human rights and the prevention of abuse. Ayun, bakit kaya tinutulan to ng DOJ at ng uh, DND? Ang alam ko, dati pa itong hinihingi, hinihiling sa kamera, e eh, biglang uh, bakit ayaw na nila. Kaya nakakapagtaka, ang alam ko sa Senado to na, na talo. At uh, alam na alam ni Apo Espine ito, ni Congressman Amado Espino Jr. Dahil siya ay isang uh, kauna-unahan sa ating mga police general. At uh, alam na alam niya itong issue na ito. At ako, papunta-punta ako sa Mindanao yun. Galing ako sa Mindanao, napunta ako sa Sambuanga, napunta ako sa Davao. Talaga naman makikita mo ang uh, galit ng ating mga tao na hindi talaga nilang gusto na itong nangyayari. Kagulo-gulo nga doon eh. Hindi mo malaman kung yung, yung kaaway mo, BIFF, may MILF. May MNLF, may Abu Sayyaf, may ISIS, ano ba naman yan? Eh talagang uh, parang tapat na rin na magkaroon na ulit ng death penalty. Pero magkaaway kami ng nanay ko dyan. At alam ko, si Presidente GMA, ayaw na ayaw yung death penalty. Kasi ang Diyos lang daw ay may kapangyarihan na kumuha ng buhay tayo daw. E tao lamang, baka magkamali pa, madalas nagkakamali. Kaya uh, eto nga, 
Um, ito yung ating uh, mga dapat dinidebate kung talaga bang kailangan na ibalik ang death penalty kung para lamang sa acts of terrorism. Eh, talagang uh, marami sa ating mga security personnel, security officials na gustong ibalik ito, katulad nga ni Congressman Espine. Eh, tama naman kasi talagang napakahirap naman pag walang death penalty kahit papano. So, eto, eto ang ating mga issues sa uh, araw na ngayon at um, mukhang uh, babalikan din ng ating Senate. Itong build, build, build ni Presidente na 8 to 9 billion, ay hindi, 8 to 9 trillion Trillion pala, pambihira, laki ng 8 to 9 trillion. Nagagastusin ng Duterte administration sa susunod na mga taon hanggang 2022 upang ma-improve ang ating infrastruktura. At ang uh, inaalala ng maraming senador, katulad ni Senator Rector at Gatchelyar, baka raw ito ay magbabaon sa utang sa Pilipinas kasi yung train, yung bagong uh, pinataw na, na tax laws, eh para nakaatas na to sa mga health, sa iba't ibang uh, social services, eh kukulangin talaga kung tutuusin. Eh alam naman natin na talagang 90 billion daw ang kukolektahin this year. Eh doon daw manggagaling. Eh yung 90 billion, eh kulang-kulang pa para lamang sa mga ospital, para lamang sa ating uh, mga social services. Pagkatapos, mag, mapupunta na tayo sa ODA. ODA, ibig sabihin, Overseas Development Assistance, utang sa madaling sabi. E lolobo yung utang natin, ang kumpisa na nga. Kaya nag-aalala yung ating mga senador, pa, paano nga ba talaga ito ipopondo? Ang sabi ng marami, kailangan daw PPP o private sector. Pero alam naman natin kung ano nangyari last time, yung PPP na napakatagal, na panay-antay, panay sa sa kabanbayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung nanay, di ba, talagang siya magbabudget sa tahanan. Samantalang dito sa atin, sa economic team, kanya-kanyang um, parte lang, walang overall na macroeconomic manager, sabihin natin. Kung baka, kung sa nanay, eh, eto, eto yung pamasahe mo anak, eto yung allowance, eto yung para sa pagkain, eto para sa kuryente, di ba, may ganon sa bahay-bahay. Eh, ngayon, dito sa ating uh, pamahalaan, eh, yung ating finance department, syempre wala naman, magre-raise funds yan, edi puro stocks ang iisipin. Yung budget naman, pag uh, pipilitan na uh, pagkasyahin at, magka, at makatipid, yun lang ang nasa kanila. Yung ke, ke uh, secretary per niya, eh syempre gagawa mo na siya ng plano, wala naman implementasyon, wala naman sa kanya yun. Eh sabi naman ng Central Bank, bahala na, basta manunood lang kami, magmomonitor. Ang sabi naman ng DTI, yung trade, uh, eh, inflation lang daw ang titignan nila, yung presyo sa merkado kung tumataas ba ang totoo. In other words, bakit pinag-chop-chop yung mga trabaho? Walang overall, kumbaga walang nanay sa kabanbayan na talagang tumitingin na pagkakasyahin. Baka sa susunod na buwan, kukulangin na tayo. Eh, utang ng utang tayo dyan sa 5-6 o di kaya... Singi, uh, hingi tayo ng hingi ng tulong sa barangay o hiram tayo ng hiram sa kapitbahay at uh, napakahaba na ng listahan sa sari-sari eh talagang uh, kailangan may overall ano? kasi mababaon tayo sa utang itong tinatawag na debt trap meron pang pagtaas ng interest rate sa Amerika no? sigurado tayo isusunod pagtaas ng mga presyo at uh, yung Marawi at Mindanao na kailangan i-rebuild kasama na rin ang iba't ibang mga bagyo at disaster na inaabangan dahil sigurado ng uh, rainy season, makakasiraan na naman ang daan, eto lahat ang ating pag-isipan na hindi tayo malubog sa utang at may overall na pagpaplano at pag-iisip ng ating ekonomiya. Ayan, even if it's performing very well. Pero gusto ko muna mga good news. Huwag muna kautangan ang ating pag-usapan. May good news na buong kambongga sa nursing licensure exam nitong June 2018. Nakakatuwa yung mga kwento nito. Unang-una, congratulations sa matatalino, masisipag, magagaling na mga promdi at puros promdi ang top notcher. Anong say mo? Iilan na lang, kakarampot na lang. Ang nagwawagi na galing sa Manila. Maging uh, bar exam man or licensure ng nurse. Tignan natin, ang top graduate ipinalabas na ng Professional Regulation Commission sa listahan ng 4,326.
Ang pinakamataas ay galing sa University of Pangasinan. Ay, bongga, katribo ko to. Mark Tristan Pangilinan Robosa, congratulations. At namamayagpag ang gradong 87.6%. Congratulations, ang taray. And ibang level, itong West Visaya State University. Totoo ba to? Eight top notchers from a single school. Wow, kailangan talaga uh, interviewin natin lahat ng dean, lahat ng faculty ng nursing. Bakit sila ganyan kagaling? Nainggit naman yata ako. Pero nakakatuwa to, may love story. May love story. Nakakatuwa sila imagine. Ito ang magandang uh, love story talaga. Tignan ninyo, Carmela Cordero, number six. And Merch Silvederio, number 8, talaga naman na top notcher. At sila ang mag-boyfriend and girlfriend, di ba ang cute? Ang nakakatuwa, pambira talaga. At uh, talagang pinagplano daw nila na matatap nila yung exam. Bilib ka ba? Ang galing naman itong mga mag-shot ang to, ibang level. Tignan ninyo, nag-aim daw sila to ace the exam. And then, uh, nagre-review daw sila ng sabay. Ang nakakatawa, parang daw ang away nila no nagre-review. Kasi iba-iba yung questions na sinasabi nila ang lalabas. Kanya-kanyang hula kung ano yung lalabas na question. Uh, kung ano yung exam topic. nag daw sila ng todo-todo. Pero sa bandang huli, re-review na lamang lahat. Nako, two minds are better than one. Totoo naman. So, nakakatawa talaga. I'm so happy. Pero sa kabila nito, Tama naman ang sinasabi ni Carmela Cordero at kanyang din na siguro silipin naman ng gobyerno kung ano nangyayari sa nursing. Dahil um, talagang uh, nakita naman natin na nagbukas na ang DepEd para sa mga teachers natin. Kung baga may sagip teacher na. Pero kailan ba sasagipin ng ating mga nurse? Kawawa naman mga nurse natin. Ano? Kinakailangan lumuwas, umalis ng bansa, ma-deploy. Kasi dito sa atin, kung saan bulok naman ang ospital at kulang ang nurse, eh wala namang posisyon ang mga nurse. Kami nga sa Ilocos, hirap na hirap na kami kasi wala talagang item. Ang dami-daming kakulangan, dami-daming ang tuman, tumatandang Ilocano, eh wala nga walang aalaga. Samantalang ang dami-daming nurse na graduates na walang trabaho, ano ba yan? Nakakainis. Kaya uh, tama rin ang sinasabi nitong mga top notcher na magbukas na ng positions, items sa ating ospital, katulad ng ginawa ng DepEd sa teacher, at sagipin yung mga nurse na hindi lahat aalis ng bansa. Ang pinakamagagaling nating nurse ay nag-aalaga ng iba, ibang uh, mga dayuhan sa ibang bansa. At uh, siguro, itaas na rin ang sahod dito. Imagine yung mga volunteer nurse, sila pang nagbabayad sa ospital para makapag-volunteer. Tama ba yun? Kasi kailangan nila magpakita ng 2 years na clinical experience. At para lang makamtan yung 2 years na experience na yun, eh talagang pinagpipilitan nila na mag-volunteer sa ospital. Pero eto talaga ang ating uh, panaginip na darating ang araw, sana, malapit na, na hindi kinakailangan ng mga nurse, ng mga teachers, ng magagaling na graduates, na umalis ng bansa, na mag-migrate, upang lamang magkaroon ng matiwasay at maayos na trabaho. Ito yung problema talaga sa atin, ano, kung bakit lagi na lang tayong kinakailangan umalis para lamang maghanap buhay. Ang hirap-hirap naman ng ganun, talaga naman. So, eto, ang uh, congratulations shout out natin sa top students sa ating nursing licensure. Hanapan natin ang trabaho part 2 na at ginawa na nila ang kanilang part. Nag-aral na to death pati habang nagliligawan anong say mo? Nagre-review at nag-top. Ang bongga talaga. Congratulations to all of you. Okay. Amy! Amy! Sagot! Sagot! Amy! Sagot! 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 Ang may plano sa May mararap din na dinrawa Mag-relevance ka ngayon na I-W-I-T Nako, eleksyon na ba talaga? Eto na, nagbabalita na yung COMELEC. Nako, talagang parang hindi pa tayo nakaka-recover at hindi pa tapos yung barangay elections. Kasi ngayon, nakalimutan ko na nga. Ekala ko tapos na yung eleksyon ng barangay at SK. 
Tapos na daw yung federation. May ABC pa pala kung sino magiging presidente ng mga liga ng barangay. Naku, walang katapusan. Pero hindi pa tapos. E nag na tungkol sa 2019 national elections ang COMELEC. Bubuksan daw ng COMELEC. Ang voter registration para sa next year, May 13. Nako, nakatakdang magsimula ang nasabing registration sa July 2, Lunes, at magtatapos ng September 29, Sabado. Ayan, magre-register na. Lalo na yung mga bagayat, yung mga millennial na maingay sa online, pwede ba mag kayo? Dami-dami niyong reklamo, dami-dami niyong opinion. Hindi naman pala boboto, mga walang niya. Ano ba naman yan? Ang baba-baba ng voting percentage ng mga millennial. Magsesermon na ang manang ID. At pwede ba bumoto kayo? Napakarami ninyong ideya, napakarami ninyong satsak sa online. Pwede ba? Please, put your vote where your mouth is at magrehistro na. Ayan, ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, magaganap ang nasabing registration sa buong bansa except Marawi, Lanao del Sur in the light of the current situation in the area. Oo naman, talaga naman. Bukas ang mga lokal na opisina ng Comelec mula lunes hanggang sabado, kahit daw holiday. Ang oras ng kanilang opisina, alas 8, ang umaga hanggang alas 5 ng hapon. So mag-register na po at dali-dalian. May sabi rin sila na yung mga registration daw ng political parties, dalian na at July 15, deadline ng coalition of parties naman, August 31. Naku, nasa na kaya yung antik namin na partido, KBL. Naku, yung kinusang bagong lipuna ng aking ama, 100 years old na yun. Ano? Ang dami ko pang nakikita ng KBL. Nung bata kami, eh, pinagbibiro namin yung KBL na yan. Kasal, binyag, libing, ang sabi ng iba. Doon lang daw sisipot yung politiko. O, nagiya naman talaga. Pag, pag may kasal, pag may binyag, o sa libing. Ayan. Pero hanggang ngayon, may KBL pa rin sa amin. Sa hapang kainan ng bawat Ilocano, may KBL. Ano kaya yon Kamatis Bagoong Lasuda. Ayun, yung sibuyas Tagalog na kulay purple, ultraviolet color of the year, ang aming sibuyas. KBL din yon wag isnabin. Kaya kahit hindi i-rehistro sa Comelec, eh, buhay pa rin yung KBL sa amin. Kaya ta, eto, ang dami na palang partido sa Pilipinas, 169 parties are officially registered. In the Philippines, imagine, 169 kadami-dami. Sa Amerika, ilan? Ang laki-laki kaya ng Amerika. Dadalwa, Democrat and Republican. Ako, talaga naman, habang may bossing na politiko, may sariling partido. Anong say mo? Talaga naman, ang Pilipino, kakaiba, no? Special talaga tayo sa bawat sandali. Nako, talaga naman. Talagang uh, eleksyon na naman ang nasa utak natin. Hindi pa tayo nakakaraos ng barangay. Pambihira talaga. Hilig-hilig natin. Yan yata ang national fiesta eleksyon. Ide-deklara na dapat. Ayan. Ay, may magandang balita. Tuntua ako dito. Yung manga comics tungkol sa buhay ni, ni Dr. Jose Rizal. Inilunsad sa kanyang kaarawan. Isang Japanese comics. Ang nilabas nung Martes, kaarawan ni Gato Serizal, ng Toriko, Toriko Comics Company sa Japan. Tungkol sa buhay ng ating pambansang bayani, maaring mabasa ng libre online kada linggo. Anong say mo? Kaya uh, andito, sa wikang Ingles at Nipongo, manga.club at sukima.me, me, M-E, sukima.me, ayan. Hanapin na natin yan at sundan natin na online comics. May mga plano rin na ilabas ang nasabing manga sa wikang Pilipino. Ay, maganda yan. Itong magkakaroon ng kabuhang 100 pages may detalye sa buhay ng pambansang bayani. Ang bagong pa pahina o episode ay ilalabas tuwing Martes. Ayon kay Takuro Ando, representative of Toriko Company, naging inspirasyon niya ang paggawa ng manga, yung rebulto na nasa Hibiya Park, sa Tokyo. Bakit raw nagkaroon ng Pilipino na may statwa dun sa Tokyo? I began to wonder why a bronze statue of a Pinoy of a Filipino was in Japan. Napagpasyahan niya na mag-research ng Kulkerisal, sinimulan niya ito sa pagtatanong sa CEO ng isang Pinoy na company na may kaugnayan sa Toriko. At ang Jose Rizal ay sinulat ni Takahiro Masuya. Iginuhit ni Rio Kono, isang award-winning artist ng kumpanya nila. Ayan, ang bongga. Alam niyo, tuwa-tuwa ako rito kasi parang overdue na talaga itong comics ni Jose Rizal. Dahil, kung tutuusin, 
ang unang komikero sa Pilipinas ay si Jose Rizal mismo. Kung naaalala ninyo, di ba nung bata tayo, pinag-aaralan natin, ang pagong at ang matching. Sino nag-drawing doon? Eh di yung pambansang bayani natin, si Gat Jose Rizal. Di ba nakakatuwa? Yung pagong at si matching. Tapos, ako naman, medyo obsessed na obsessed ako dyan sa pagong at matching. Uh, kinaladkan pa namin ang Sesame Street sa New York nung panahon na no, namin noon sa Kabataang Barangay. At that was their first overseas uh, project na yung Sesame Street gumawa rin ng Pong Pagong at Kikong Matching. Gumawa sila ng dalawang characters na Pinoy nung dinala yung Sesame Street dito sa Pilipinas. So, magandang maganda yun. Base yun kay Jose Rizal. Alam mo, nakakatuwa talaga tayo Pilipino. Medyo text joke or hugot lines. Kahit ano, uh, talagang ginagawa natin katatawanan at kalokohan. Pero sa ilalim nito, may talagang pakay na seryoso at nung panahon ng revolusyon, naging propaganda, naging agit prop, ika nga, ang comics at uh, paglalathala ng mga katatawanan na pahayagan. Akala natin kalokohan, pero yung pala, may isinasaad na malalim at uh, uh, matindi. Kaya, eto nga, ang unang komikero ay may comics na. Ang kauna-unahang comics ni Dr. Jose Rizal. Ayan, saya-saya. Pero okay na okay yan. Uy, hugot lines na yata tayo kasi wala na tayong tsepo. Magagalit na si, si na Jojo Robles at lahat ng ating barkada. Teka, ayan, hugot-hugot. Sino na yung hugot natin? Alam mo kung bakit nauuna ang A sa B? Kasi mas importante ang attitude kesa beauty. Totoo ba yan? Naniniwala ba kayo dyan? Pwede na rin. Pwede na rin. Ayan, attitude. Naku ha, pero yung mga bad attitude pa, paano yan? Aanin pa ang tiwala ko ang bawat hinala ay tumatama. Naku, 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 naku. Maraming hinala talaga sa mundo. Hindi lahat ng tahimik ay nasa loob ang kulo. Naku ha, sila lang kasi ang marunong mag-isip bago kumibo. Oo naman, mag-isip. Talagang mahalaga yan. Ang pag-ibig ay parang ulan sa disyerto. Matagal man dumating, pero pag bumuhos na, worth it ang waiting. Ayan, bumuhos na ang ulan. Baka may pag-asa na yung mga natigam sa summer. Ayan naman, talaga naman tayo. Ano ba yan? Kapos na naman tayo sa oras kahit solo flight ako na ngayon. Napakabilis. Parating na si uh, Mayor Alfred sa susunod na linggo. Marami na tayong uh, kasama.